வணக்கம் இது லீஜேஸ் ஏ டு ஜெட் சேனல் இதயத்திற்கு செல்லும் இரத்த நாளங்களில் கொழுப்பு படிமங்கள் படியும் போதும் கழுத்தில் உள்ள கரோட்டி தமனிகளில் கொழுப்பு படிமங்கள் படியும் போதும் அந்த இடங்களில் இரத்த நாளங்கள் சுருங்கி இரத்த ஓட்டம் குறையுது இதன் காரணமாக மாரடைப்பும் பக்கவாதமும் உண்டாகுது இதை பற்றி விளக்கமாக இந்த பதிவில் பார்க்கலாம் இந்த பதிவை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி மருத்துவம் சார்ந்த விழிப்புணர்வு பதிவுகளை தமிழில் தெரிஞ்சுக்க இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே இருக்கும் பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணினீங்கன்னா என்னோட பதிவுகளை உடனுக்குடன் பார்த்துக்கலாம் நம்ம உடம்பு ஆரோக்கியமாக செயல்பட கொழுப்பு அவசியம் தேவை நம்ம உடம்புக்கு வைட்டமின் டி தயாரிக்கவும் ஹார்மோன்களை உருவாக்குறதுக்கும் பித்த நீரை உருவாக்குறதுக்கும் கொழுப்பு தேவைப்படுது நம்ம உடம்புக்கு தேவையான கொழுப்புகளை நம்ம கல்லீரலை உற்பத்தி செய்யுது கல்லீரலிலிருந்து உற்பத்தியாகிற இந்த கொழுப்புகளால் இரத்த ஓட்டத்தில் செல்ல முடியாது அதனால் கல்லீரல் கொழுப்பை சுற்றி சில புரதங்களை மூடுது இதுதான் லிப்போ புரோட்டீன் இந்த லிப்போ புரோட்டீன் தான் உடல் உறுப்புகளுக்கு ஆற்றலை வழங்க நம்ம இரத்த ஓட்டத்தில் கலந்து உடல் உறுப்புகளுக்கு செல்லுது நம்ம கல்லீரல் மிக குறைந்த அடர்த்தி கொண்ட கொழுப்பு புரதங்களையும் அதாவது வெரி லோ டென்சிட்டி லிப்போ புரோட்டீன்ஸ் விஎல்டிஎல் மற்றும் உயர் அடர்த்தி கொண்ட கொழுப்பு புரதங்களையும் அதாவது ஹை டென்சிட்டி லிப்போ புரோட்டீன்ஸ் ஹைச்டிஎல் இரண்டையும் உருவாக்குது இந்த கொழுப்பு புரதங்கள் கொழுப்பு மற்றும் ட்ரைக்ளிசரைட்ஸால் நிரம்பியிருக்கு உயர் அடர்த்தி கொண்ட கொழுப்பு புரதங்களில் அதிக புரதமும் குறைந்த கொழுப்பும் ட்ரைக்ளிசரைட்ஸும் இருக்கு ஹஷ்டியலின் பணி இரத்தத்தில் பயணித்து செல்களில் படிந்துள்ள கொழுப்பையும் இரத்த நாளங்களில் படிந்துள்ள கொழுப்பு படிமங்களையும் எடுத்து கல்லீரலுக்கு கொடுக்குது கல்லீரல் அந்த கொழுப்பை உடல் இயக்க தேவைக்கு பயன்படுத்திக்குது இப்படி அதிகப்படியான கொழுப்பை நீக்குவதால் இந்த ஹைச்டிஎல் நல்ல கொலஸ்ட்ரால்னு சொல்லப்படுது ஆனால் விஎல்டிஎல்னு சொல்லப்படக்கூடிய மிக குறைந்த அடர்த்தி கொண்ட கொழுப்பு புரதங்களில் அதிக அளவிலான கொழுப்பும் ட்ரைக்ளிசரைட்ஸும் இருக்கு இந்த விஎல்டிஎல் இரத்த ஓட்டத்தில் பயணித்து உடல் இயக்கத்திற்கு தேவையான ஆற்றலை வழங்க ட்ரைக்ளிசரைட்ஸை செல்களுக்கு அளிக்குது இப்படி ட்ரைக்ளிசரைட்ஸை செல்களுக்கு கொடுத்த பிறகு இந்த விஎல்டிஎல் எல்டிஎலா மாறுது அதாவது குறைந்த அடர்த்தி கொண்ட கொழுப்பு புரதமா மாறுது எல்டிஎலும் இரத்தத்தில் பயணித்து உடல் ஆற்றலுக்கு தேவையான கொழுப்புகளை வழங்கிய பின் தேவைக்கதிகமான எல்டிஎல் இரத்த ஓட்டத்தில் பயணித்து இரத்த நாளங்களின் சுவர்களில் படிமங்களா சேருது நாளடைவில் அதிக படிமங்கள் சேர்ந்து இரத்த நாளத்தையே சுருக்கமடைய செய்யும் இதனால் இரத்த ஓட்டம் அங்கு தடைப்படுது இதனால்தான் இந்த எல்டிஎல் மற்றும் விஎல்டிஎல் கெட்ட கொழுப்புன்னு சொல்லப்படுது இந்த கொழுப்பு படிமங்கள் இதயத்திற்கு செல்லும் இரத்த நாளங்களில் படியும் போது அடைப்பு ஏற்பட்டு மாரடைப்பும் கழுத்தில் உள்ள கரோட்டி தமனிகளில் இந்த கொழுப்பு படிமங்கள் படியும் போது அடைப்பு ஏற்பட்டு மூளைக்கு செல்லும் இரத்த ஓட்டம் குறைந்து பக்கவாதமும் ஏற்படுது இந்த கொழுப்பின் அளவை ஆரம்ப நிலையிலேயே கண்டறிந்து நோய்களிலிருந்து பாதுகாக்க உதவும் பரிசோதனை தான் லிபிட் ப்ரொஃபைல் பரிசோதனை அதாவது லிபோ புரோட்டீன் ப்ரொஃபைல் பரிசோதனை இந்த பரிசோதனை காலை நேரத்தில் வெறும் வயிற்றில் நம் இரத்த மாதிரி கொண்டு பரிசோதிக்கப்படுது இதன் மூலம் நம் உடலில் உள்ள மொத்த கொலஸ்ட்ராலின் அளவு எல்டிஎல் ஹெச்டிஎல் மற்றும் ட்ரைக்ளிசரைட்ஸின் அளவை தெரிஞ்சுக்கலாம் ஹெச்டிஎல் கொலஸ்ட்ராலின் அளவு ஆண்களுக்கு நூறு மில்லி இரத்தத்தில் நாற்பது மில்லிகிராமுக்கு அதிகமாகவும் பெண்களுக்கு ஐம்பத்தி ஐந்து மில்லிகிராமுக்கு அதிகமாகவும் இருக்கணும் எல்டிஎல் கொலஸ்ட்ராலின் அளவு ஆண்கள் பெண்கள் இருவருக்கும் நூறு மில்லிகிராமிற்கு குறைவாக விஎல்டிஎல் கொலஸ்ட்ராலின் அளவு ஆண்களுக்கு முப்பது மில்லிகிராமுக்கு குறைவாகவும் பெண்களுக்கு இருபத்தி ஐந்து மில்லிகிராமிற்கு குறைவாகவும் ட்ரைக்ளிசரைட்ஸின் அளவு ஆண் பெண் இருவருக்கும் நூற்றி ஐம்பது மில்லிகிராமுக்கு குறைவாகவும் இருக்கணும் அதிக செலவில்லாத இந்த லிபிட் ப்ரொஃபைல் பரிசோதனையில் பரம்பரையில் மாரடைப்பு உள்ள குடும்பத்தில் பிறந்தவர்கள் உடல் பருமன் 
சர்க்கரை நோய் தைராய்டு பிரச்சனை உள்ளவர்கள் உயர் ரத்த அழுத்தம் உள்ளவர்கள் ஆறு மாதத்திற்கு ஒரு முறையும் முப்பது வயதிற்கு மேல் உள்ளவர்கள் வருடத்திற்கு ஒரு முறையும் அவசியம் செய்துக்கணும் இரத்தத்தில் கொலஸ்ட்ரால் இருக்கும் பட்சத்தில் அதன் அளவை குறைக்க மருத்துவர்கள் நபரின் உடல் நோய்களை பொறுத்து மாத்திரைகளை பரிந்துரைக்கிறாங்க இது நபருக்கு நபர் வேறுபடுது புகைப்பிடிப்பதை தவிர்ப்பதன் மூலமும் முறையான உடற்பயிற்சியும் கொழுப்பு மிகுந்த உணவு வகைகளை தவிர்ப்பதன் மூலமும் ஒமேகா த்ரீ நிறைந்த மீன் வகைகளை உண்ணுவதன் மூலமும் நல்ல கொலஸ்ட்ராலை நம்ம உடம்பில் அதிகப்படுத்தலாம் நல்ல கொலஸ்ட்ரால் அதாவது ஹச்டிஎல் எந்த அளவுக்கு அதிகமா இருக்குதோ அந்த அளவுக்கு மாரடைப்பு பக்கவாதம் போன்ற ஆபத்திலிருந்து தப்பிக்கலாம் மாரடைப்பு பற்றிய மேலும் சில விழிப்புணர்வு பதிவுகளை என்னுடைய சேனல்ல மாரடைப்பு பகுதியில பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் மேலும் இது போன்ற மருத்துவம் சார்ந்த விழிப்புணர்வு பதிவுகளை தமிழில் தெரிஞ்சுக்க இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த பதிவையும் ஷேர் பண்ணுங்க நன்றி